ഓക്കെ മക്കളെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യത്തെ ഭാഗം ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എനർജറ്റിക് ഫോംസ് ക്യാരക്ടറിസ് മൊത്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബോഡിൽ കിടക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില കൊച്ചു കൊച്ചു ഐറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ലൂയിസ് ഡോട്ട് സിമ്പൽ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ സിമ്പൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ടു ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ സിമ്പൽ സി ആണ് ലൂയിസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സിമ്പൽ എഴുതുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇയാൾ ഏത് രീതിയിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമോ ആ രീതിയിൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നിവിടെ 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 ഈ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സിമ്പൽ ആ സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ ലൂയിസ് ഡോട്ട് സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോണം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സെന്റർ സെന്റർ ആറ്റവും സറൗണ്ടിങ് ആറ്റവും ഓക്കെ മക്കളെ സെന്റർ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റം അഥവാ സെന്റർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെന്റർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ അല്ല സെൻട്രൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന എലമെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ആറ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ആ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ആറ്റം അല്ലാതെ വരുന്നത് ആരുണ്ടോ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ക്ലിയർ ആയല്ലോ സി എച്ച് ഫോറിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നത് കാർബൺ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സോ സറൗണ്ടിങ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഇതേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ സെന്ററിൽ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഞാൻ വരച്ചു കണ്ടല്ലോ സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അത് അതിന് ചുറ്റുമായി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരച്ചു ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരച്ചു ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരച്ചു ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് നാലും ആരാണ് മക്കളെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഇവർ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യണം കാർബണിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആ നാല് ഇലക്ട്രോണിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഓരോ ഹൈഡ്രജന് മനസ്സിലായോ കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫോർ ഹൈഡ്രജന്റെ അത് വെറും വൺ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജന് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടാൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മതി അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കും പകരം ഇയാൾ ഒരെണ്ണത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നാല് പേരുമായി അപ്പൊ നാല് പേരിൽ നിന്ന് നാല് ഇലക്ട്രോൺ കാർബണിന് കിട്ടുമ്പോൾ എട്ടാകും നാല് ഇലക്ട്രോണിൽ ഓരോന്ന് ഓരോ ഹൈഡ്രജന് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിനെ എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തും നോക്കിക്കോണേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഇത് കാർബണിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കണ്ട നാല് കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു പകരമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ട നമ്മളിത് എണ്ണുമ്പം എന്താ ഈ സർക്കിളിനകത്തുള്ളതാണ് കാർബൺ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് കാർബണിന് സ്റ്റേബിളായി ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കാര്യമല്ല എങ്കിലും കേട്ടിരിക്
മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ കൊടുത്തത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ കൊടുത്തത് അപ്പം രണ്ടു പേര് പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടു പേരെ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിനാണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ സെൻട്രൽ ആറ്റവും സറൗണ്ടിങ് ആറ്റവും പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടം തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മീൻസ് ദ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അവർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ വിളിക്കും ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ടിങ് അത് മതി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കുക മക്കളെ ഏതാണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നോക്കിക്കേടാ ഇവർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും ലോൺ പെയർ പഠിച്ചോണം ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ എന്താ വിളിക്കും ലോൺ പെയർ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഇതാണ് അമോണിയയുടെ ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം മൂന്നാമത്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നത് ആരാ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നത് ഓക്സിജൻ ആണോ അല്ല കാർബൺ ആരാണ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഓക്സിജൻ രണ്ടുപേര് കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നടുക്ക് കാർബണിനെ വരയ്ക്കുക ചുറ്റും രണ്ടടത്ത് ഓക്സിജനെ വരയ്ക്കുക ഇത് ഓക്സിജൻ ഇത് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര മക്കളെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫോർ കാർബണിന് സ്റ്റെബിൾ നേടാൻ എത്ര കൂടെ വേണം ഇനി നാലെണ്ണം കൂടെ വേണം എത്ര പേര് ഇവിടെ പങ്കിടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേർ അപ്പൊ എത്ര പെയർ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കാർബണിന് ടോട്ടൽ ഇനി നാലുകൂടെ വേണം രണ്ടു പേരാണ് തരാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ രണ്ടു പേര് എത്ര വീതം തരണം രണ്ടു വീതം തരണം അപ്പൊ കാർബൺ എത്ര അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടു വീതം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബണിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് കാർബണിന്റെ ഈ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊടുത്തു ഈ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കാർബണിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഓക്സിജനിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് ഈ ഓക്സിജന്റെ സംഭാവന ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സിക്സ് ആണ് ഈ സിക്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഇനി പോയിട്ട് ബാക്കി എത്തുണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ അത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക കണ്ടാ പിടികിട്ടിയല്ലോ പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അണ്ട് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അണ്ട് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലൂടെ വരയ്ക്കാം അതൂടെ പഠിച്ചിരിക്കണം സി എച്ച് ഫോർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതാ കണ്ട ഓരോ വര ഈ വര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ എൻ എച്ച് ത്രീ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എൻ ഇങ്ങോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജനിൽ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ അടയാളപ്പെടുത്താം കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ മക്കളെ ഇവിടെ എത്ര പെയർ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ടു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് കണ്ട ശരിയല്ലേ ഇനി ഓക്സിജനിൽ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ട നാല് വീതം ലോൺ പെയറുകൾ സോറി ആകെ നാല് പെയർ ലോൺ പെയർസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പെയർ ആണ് ഇതൊരു പെയർ ഇതൊരു പെയർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആറാമത് പഠിച്ച കാര്യം ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളവർ ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ പുറകിലേക്ക് പോവുക പോയിട
takes part in a chemical bonding in order to have octet number of electron in its outermost shell. Outermost shell eight electron agal one nan. Nina stability on Dagaman and Amada Louis and Cosalim Paranu. Ale, Apollo Avrivaran, the light of the Seria Ericano, and the Gilvetia Sondaga Padillo, Angana Vetia Sondangle, Adani, exception of the valid limitations. Are there the Kiana Namakanoka? Maclay and the compound in Indian Parija Pertuno, S of six PCL five. Okay, S of six in a mathram, an example I did the garden in the PCL five, E Paranan, an example I ricum, S of six in the Sambavikan Bogan and Paragian. Petan sulfur, sulfur atomic number 16, electronic configuration 286. Fluorine atomic number 7, sorry, nayan, electronic configuration 27. Okay. Angani will get a fluorine and another R fluorine and another R fluorine. Okay. Fluorine stability in the Alangil octet electronic configuration agan, or electron in the coroner. Serially, Angani will R fluorine one that. Sulfur in the outermost shell, R electron in Oreo electron in Oreo fluorin share and seagiric. Serial, Ibada Ula, Oreo electron in a fluorin sondamakun, sondamakun share in. Sharing in a niamunda, Yan in Yotun the made chal, Yan a motumun no good. Other leniamum, Noki Kamaklan, just to our cigarica. Sulfur, in notary fluorin, in notary fluorin, in notary fluorin, Nale. Answer R. Sir, no, I am telling you, a single bond is a electrode. Sir, a single bond is a electrode. Analo, fluorine or electron in a new to go to cum, or electron in a cigaricum. Or electron in a good and edicate in both fluorine the carrium, okay, okay, but sulfur in the Sambovichu. Sulfur in Penda Sambovicha, sulfur in the Chutuipi, three electronic gun. Sulfur in the outermost shell, three electron under other three under tender nali R et patu pandranda means R electron sulfur in already outermost shell under Adinda good R floor in the Gail Ninum, Oro electron in a sharing very needy. Upon R, 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 Engene, sulfur in the outermost shell, pandran electron one netum. A compound stable eye. Namada Louis Parana, the neck stable organ of angle, neck stability achieved with Yanam angle. Nindi outermost shell, it to Madi. Namada Parayo, I'm going to let away. The itala, but a pandran to Manu. In the term stable eye, ni visadi riku. No explanation. Limitation on other explain the exception outermost shell, eight electron means octet number of electron in a call codial, octet in a call codial, number other enabling in the pair, molecules enabling in the molecule. Super octet on the vachal, super octet angle, hyper octet on the milica, super octet on the vachal, outermost shell, eight electron a little good another. Okay, other next sample on a S of six, PCL five, Maklamari Padichuka. Either number day octet rule in day on the matha limitation. Clear I low, doubt in low, ill. Okay. Ingle renda matha limitation lake a boga. Add the compound degree and perjay pertunu BCL two. BF3. Okay. Now we give you an example. We will give you an example. BF3. Boron in the atomic number 5 on electronic configuration 2 3. Okay. Boron in the atomic number 5 on electronic configuration 2 3. Okay. Boron in the atomic number 5 on electronic configuration 2 3. Okay. Boron in the atomic number 5 on Boron in the outermost shell, Ipol Ningal Kakanan Gadi in the render Nali R electron matra. Karana, you put a moon electron boron in the outermost shell and died in the moon of floor in the gail in the Oreo electron in a cigarette to share a do total moon of moon of R. 
ഫ്ലൂറിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഫ്ലൂറിൻ ഒക്റ്റക്റ്റ് ആകും ബട്ട് സെൻട്രൽ ആറ്റമായ ബോറോണിന് ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ആറിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റമാണ് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ബോറോണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റലിൽ വെറും ആറ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും ബി എഫ് ത്രീ സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മീൻസ് ഒറ്റക്ട് റൂളിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഓവർകം ചെയ്തു ഒറ്റക്ട് റൂൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ടു വേണമെന്നാ വേണ്ടാണോ വേ ബോറോൺ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്ലൂറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എട്ടു വേണ്ട എനിക്ക് ആറു മതി എന്താ റീസൺ നോ റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഒക്ടക്ട് റൂൾ അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂളിനെ ഇവിടെ എന്താ മക്കളെ കണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് എട്ടിൽ മുകളിൽ വന്നു ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എട്ടിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എട്ടിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് മോളിക്കൂൾ എന്താ വിളിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് മോളിക്കൂൾ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ ബി എഫ് ത്രീയും ബി ഇ സി എൽ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ടോപ്പി ക്ലിയർ അല്ലേ ആശയം ക്ലിയർ അല്ലേ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ഒക്ടക്ട് റൂൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക മക്കളെ ചില എണ്ണത്തിന് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്കൂൾ വരും ചില മോളിക്കൂൾ എങ്ങനെ വരുന്നു ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്കൂൾ സാധാരണ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു മേടിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എട്ടായി ശരിയല്ലേ മിക്ക കേസിലും ഒരു ഈവൻ നമ്പര് ഒരു മോളിക്കൂളിൽ വരാൻ പാടും അത്രയും ഇലക്ട്രോണിനെ വരാൻ പാടും ആറ് എട്ട് പത്ത് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത് ഈവൻ നമ്പർ ആകും എന്നാൽ ചില അപൂർവ മോളിക്കൂളിൽ മാത്രം ഓഡ് നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺസും വരുന്നു ഓഡ് നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്കൂൾ ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒക്ടക്ട് അല്ലല്ലോ ഒക്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെത്ര മക്കളെ എട്ടാണ് ഓടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണോ അല്ല അപ്പൊ ഓട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് എട്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ആ മോളിക്കൂളും സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതാണ് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ ഒ എൻ ഒ ടു പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്കൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ എൻ ഒയും എൻ ഒ ടു ക്ലിയർ അതും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാല് പോയിന്റ് ഇനി നാലാമത് നമുക്ക് പറയാം എക്സെപ്ഷനെ നമുക്ക് പറയാം മക്കളെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടിയ ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരേ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവർ കോമ്പൗണ്ട് രൂപീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ എന്താ ഒക്ടക്ട് റൂളിൽ പറഞ്ഞത് എവറി ആറ്റം ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് ഒക്ടക്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇൻസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എട്ടുള്ള ഒരുത്തൻ പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി എട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അപൂർവമായി പക്ഷെ അത് ഓർക്കുക വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ചില നോബിൾ ഗ്യാസ് സെനോണും ക്രിപ്റ്റോണും പോലെയുള്ള ചില നോബിൾ ഗ്യാസ് ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകളെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വളരെ റെയർ ആണ് ബട്ട് ഉണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും കാണിച്ചല്ലോ പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല അതിനെയും നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു നോബിൾ ഗ്യാസസ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അതും ഏതിൽ പെടുന്നതാണ് എക്സെപ്ഷൻ കാരണം കോമ്പൗണ്ട് രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിന് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് സൂപ്പർ ഒക്ടിക്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് പിടികിട്ടുക അപ്പൊ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്തുകൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളെ രൂപീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ മക്കളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ഹൈഡ്രജന്റെയും ഹീലിയത്തിന്റെയും കേസിൽ എച്ച് ടു ആൻഡ് ഹീലിയം ഹൈഡ്രജന്റെയും ഹീലിയത്തിന്റെയും കേസിൽ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വെറും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മതി നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പൊ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളെങ്കിൽ മതിയോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മതിയോ എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ ചോദിച്ചുകൂടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ
അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ഒക്ടക്ട് റൂളും നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ഒക്ടക്ട് റൂൾ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുള്ളൂ ഫോർമൽ ചാർജ് എന്താണ് ഫോർമൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർമൽ ചാർജ് ഒന്നും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കത്തില്ല പകരം ഫോർമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതങ്ങ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ അടക്കം അത് പഠിക്കുക ഫോർമൽ ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഫോർമൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് മക്കൾ ഒരു മോളിക്കൂൾ ആ മോളിക്കൂൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയോണിക് ആണെങ്കിലും കോവാലന്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ അയോണിക് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആയി പോകും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം നോർമലി ഒരു മോളിക്കൂളിന് ചാർജ് ഇല്ല പക്ഷേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു ഒരു മോളിക്കൂളിലുള്ള ഓരോ സിംഗിൾ ആറ്റത്തിനും ഓക്കെ ആ ടോപ്പിക്ക് പിടി കിട്ടുക ഒരു മോളിക്കൂളിലുള്ള ഓരോ സിംഗിൾ ആറ്റത്തിനും അൺവിസിബിൾ ആയ ഒരു ചാർജ് സോറി ഇൻവിസിബിൾ ആയ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അൺവിസിബിൾ അല്ല ഇൻവിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചാർജ് അതിലെ ഓരോ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായി അതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു സങ്കല്പമാണ് ആ ചാർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർമൽ ചാർജ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ ഫോർമൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒരു മോളിക്കൂളിന് ചാർജ് ഇല്ല ബട്ട് അതിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിനും സിംഗിൾ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു അത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർമൽ ചാർജ് കൂടുതലൊന്നും അറിയേണ്ട അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഫോർമൽ ചാർജ് എം സി സി കൾ ടു ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ പറയും നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് വി മൈനസ് എൻ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ലെറ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് മക്കളെ ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം നമ്മൾ വാചകമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വാചകം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കണം വി മൈനസ് എൻ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഓരോ ലെറ്ററും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെ പഠിക്കാം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ അല്ലേ വി വാലൻസിനെ അല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ എന്ന് വെച്ച ഇതെല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഏതാണ്ട് അതങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ഏതാണ്ട് അത് ഏതാണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നോൺ ബോണ്ടഡ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ടു പിടികിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കത്തില്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലെറ്ററായിട്ട് പഠി ഓരോ ലെറ്ററും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കത്തിക്കൊള്ളും വി മൈനസ് എൻ മൈനസ് ബി ബൈ ടു പറഞ്ഞു പഠിക്കുക വി മൈനസ് എൻ മൈനസ് ബി ബൈ ടു വി നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബി ബൈ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ടു മീൻസ് ഹാഫ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഐ ക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഇനി ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഞാൻ പറയും അത് പഠിക്കണം ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ഓ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓസോണിന്റെ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ഓസോണിന്റെ ഞാൻ ഓസോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ഓസോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അടയാളപ്പെടുത്താനും ഫോർമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിക്കണം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മക്കളെ ഓസോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ടടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഓസോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഈ രീതിയിലാണ
ഈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഇവരുമായിട്ട് ഷെയറിങ് ഉണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഷെയർ പക്ഷേ ഇവൻ മാത്രം സൈലന്റ് പാർട്ട്നറാണ് ഓക്കെ അത് അതുവേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോണും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കണം അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് മക്കളെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെയറിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇവിടേക്ക് വാ ഈ ഓക്സിജൻ ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഓക്സിജനെ ഒന്നെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് ഈ ഓക്സിജന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി അയാൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളതാണ് നോൺ ബോണ്ടൺ അഥവാ ലോൺ പെയർ ആറെണ്ണത്തിൽ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ഇയാളും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇയാൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടു പോയി ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ വേണ്ട രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഇയാളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊടുത്തു ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെറും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ മക്കളെ ഈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഓക്സിജന്റെ ആണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഈ ഓക്സിജന്റെ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടും നാലായി പോയിട്ട് ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നാമത്തെ ഓക്സിജന്റെ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കിക്കുക മക്കളെ ഈ ഓക്സിജൻ നോക്കിക്കടാ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുമായിട്ട് മാത്രമേ ബോണ്ടുള്ളൂ അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇയാൾ ഇവിടെ വീതം വെക്കാൻ കൊടുക്കും രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് നാലെണ്ണം ശരിയല്ലേ ഈ ഓക്സിജനോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നു ചുളുവിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഒരു ചെലവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ജോലി മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇതിന് രണ്ടെന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് മൂന്നെന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഫോർമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മോളിക്കൂളിലെ ഓരോ സിംഗിൾ ആറ്റത്തിനുമുള്ള ചാർജാണ് ഫോർമൽ ചാർജ് അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ അവിടുത്തെ ഫോർമൽ ചാർജ് ഞാൻ ചുരുക്കി ഇക്വേഷൻ എഴുതി എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് എൻ മൈനസ് ബി ബൈ ടു വില കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എത്ര കൊടുത്തു സിക്സ് മൈനസ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇവിടുത്തെ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടു മൈനസ് B by 2 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ അത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമല്ല ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിന്റെ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഷെല്ലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ രണ്ടിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇയാൾ രണ്ടിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഈ നാലും ഇതിന്റെ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ടും ഇയാളുടെ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അതിനൊരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ആറ്റം എടുക്കുക ആ ആറ്റം എത്ര ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് നോക്കുക ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ആറ്റം എത്ര ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇൻറ്റു ടു അതാണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഇ
മൂന്നാമത്തെ ഓക്സിജൻ വി മൈനസ് എൻ മൈനസ് വി ബൈ ടു വി എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് തന്നെ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു വരെ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ ടു സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ കണ്ടോ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ്റെയും ഫോർമൽ ചാർജ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഫോർമൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതേയുള്ളൂ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക വി മൈനസ് എൻ മൈനസ് ബി ബൈ ടു വി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ടു ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അയാൾക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക രണ്ട് കൊണ്ട് എത്ര വരയുണ്ടോ ഇൻറ്റു ടു അയാൾക്ക് ചുറ്റും ഈ ഓക്സിജൻ ചുറ്റും മൂന്ന് വരാ ഇൻറ്റു ടു ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ കാർബൺ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാർബൺ ഇങ്ങനെ നാല് വരാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഇതാണ് പരിപാടി ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഫോർമൽ ചാർജ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫോർമൽ ചാർജ് ഓക്കെ ഒമ്പതാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ അഥവാ റെസൊണൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മക്കളെ റെസൊണൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒന്ന് ഓസോൺ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെ ബെൻസീൻ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ബെൻസീൻ നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ബെൻസി തൽക്കാലം ഞാൻ ബെൻസിൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ മക്കളെ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഓസോണിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒന്ന് ബെൻസീന്റെ സ്ട്രക്ചറുമാണ് അല്ലെ എന്താണ് റെസൊണൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മക്കളെ റെസൊണൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഓക്സിജനും ഈ ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഇതും ഇതും തമ്മിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടുമാണ് ബെൻസീനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ്ട് ഈ പോർഷൻസിലെല്ലാം കാർബണുകൾ വരും വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഈ രണ്ട് കാർബൺ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോൺ ഇത് തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോൺ ഇത് തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോൺ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് സർ ഇങ്ങനെ ഇത് വരയ്ക്കാവുന്ന നിർബന്ധമുണ്ടോ അതായത് ഈ ഡബിൾ ബോൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറുകയും ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ തെറ്റുണ്ടോ സർ കണ്ട ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ തെറ്റുണ്ടോ ഈ ബോണ്ടുകളെ മാറ്റി വരച്ചാൽ തെറ്റുണ്ടോ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലും കറക്റ്റ് അല്ലെ ഇന്നടത്ത് ഇന്ന രണ്ട് ഓക്സിജനുകൾ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരാവുന്ന എവിടെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ രണ്ട് കാർബണുകൾ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരാവുന്ന എവിടെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻസ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്കൂളിൽ ഒരു മോളിക്കൂളിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഇന്നടത്തെ വരാവൂന്ന് പറയരുത് മനസ്സിലായോ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇൻ അപ്പൊസിഷനിലെ വരാ പ്രത്യേകിച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻ അപ്പൊസിഷനിലെ വരാവൂ എന്ന് യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല അഥവാ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെൻസീന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ബെൻസീന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിടികിട്ടിയോ മീൻസ് നോക്കിക്ക മക്കളെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാറുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും റെസോണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിടികിട്ടിയോ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് അതിലെ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരാവൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ പറയുന്നത് റെസ്റ്റോ
different possible structures are called resonant structure or canonical form adu nammal varakkanda ithrey ullu avaru parayunnathu ningalude ozone inde resonant structure varakkan chodichal allengil canonical form varakkan chodichal ningal cheyyanda idhe ullu idu rendum varakkuga rendu perude idil or double arrow iduga double arrow kaaranam endha idu angadum pogam idu ingadum vara ഇത് അങ്ങോട്ടും പോകാം ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വരാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡബിൾ ആരോ ഇടുക പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കേ മക്കളെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാം രണ്ടും ഇന്നടത്താണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാതെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇതിനെ വരയ്ക്കാവുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഇതാ രണ്ടിടത്തും സിംഗിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും എന്ന് കാണിക്കാൻ പാർഷ്യലി ഒരു ബോണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക പാർഷ്യലി ബോണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് ബോണ്ടും ഈ മൂന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറും റെസ്റ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ സമ്മിശ്രം അല്ലെങ്കിൽ തുകയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ സമമല്ല ഇടേണ്ടത് ഒരു വരെയും കൂടി ഇടുക മൂന്ന് വരയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഓസോണിന്റെ റെസ്റ്റ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പടം ഡബിൾ ആരോഹിക്കും ഈ സമത്തോടും കൂടി വരയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ബെൻസീൻ ബെൻസീൻ്റെ അത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബെൻസീൻ നമ്മൾ പിന്നീട് എപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കണ്ടാ നടുക്ക് ഒരു വട്ടം മീൻസ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സർക്കിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബെൻസീന് വേണ്ടി ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലാതെ ഇന്നത് ഇന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് പാടില്ല രണ്ടുകൂടെ ചേരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെസ്റ്റോറൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്കൂളിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ പകരം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചറുകളും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ റെസ്റ്റോറൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർ കനോണിക്കൽ ഫോം റെസ്റ്റോറൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്നും വിളിക്കാം റെസ്റ്റോറൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർ കനോണിക്കൽ ഫോം ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിടികിട്ടിയല്ലോ റെസ്റ്റോറൻസ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എനർജി കുറവായിരിക്കും എനർജി കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ എനർജി എടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്കുളിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിന് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കുക സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ എനർജി കുറയുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളൊരു സിംഗിൾ മോളിക്കുളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി ഒരു സം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി തീരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും കനോണിക്കൽ ഫോം അഥവാ റെസ്റ്റോറൻസ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ എനർജി വളരെ കുറവാണ് സോ ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ പിടികിട്ടിയല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റോറൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻസ് സ്ട്രക്ചർ അഥവാ കനോണിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ പഠിക്കാനില്ല ആ പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഉണ്ടാവും വളരെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പവർഫുൾ എനർജറ്റിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പത്താമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പത്താമത്തെ കാര്യമാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്താണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കേട്ടോണം ഡൈപോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പോൾ എന്നാണ് ആണല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എ ബി ഇവർ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയവനും രണ്ടാമൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരുത്തനൽപ്പം കൂടുതലും ഒരുത്തനൽപ്പം കുറവുമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇത് ഇതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വെക്കും അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ
പ്രോഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ദ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചാർജും മനസ്സിലായോ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജും ആ ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് മ്യൂ എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് മ്യൂ മ്യൂ എന്നാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് മ്യൂ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് ചാർജിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യൂ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ചാർജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ് മക്കളെ ക്യു മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ മനസ്സിലായല്ലോ ക്യു ഇൻറ്റു ആർ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ആർ ക്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആ ചാർജും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബൈ എന്ന് പറയും ഡിബൈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കുക ഡൈപോൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്നും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു ആർ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജുമാണ് അതാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളിൽ നിന്നും കൂടുതലിലേക്കാണ് കാരണം പോൾ വരാൻ കാരണം നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പം നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരാളിൽ നിന്നും കൂടിയ ആളിലേക്കാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതങ്ങ് പഠിക്കുക വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കണം ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മ്യൂ ആണ് ഇക്വേഷൻ ക്യു ഇൻറ്റു ആർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഡി ബൈ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരാരോ ഇടുക ഇടയ്ക്കൊരു വെട്ട് വെട്ടുക ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരാരോ ഇട്ട് ഇവിടെ ഒരു വെട്ടു വെട്ടുക അതാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മക്കളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ എലമെന്റിൽ നിന്നും നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റിലേക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ എലമെന്റിൽ നിന്നും നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റിലേക്കാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ കാണാം മക്കളെ ആദ്യം ഇത് വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് എൻ എച്ച് 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 ഓക്കെ നൈട്രജന്റെ അല്ല സിംഗിൾ ബോൺ ഇതിനൊരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സീറോ ഇട്ടും വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ലോൺ പെയർ അത് ഞാനൊരു വട്ടത്തിലാക്കും ഓക്കെ ലോൺ പെയർ വെറുതെ ഇനിയാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരോ മാർഗ വാലിന് വെട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടുതലിലേക്ക് നൈട്രജൻ ആണോ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ വരച്ചേ കണ്ട ആ ബോണ്ടിനോട് ചേർത്തങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അതായത് ഒരു നൈട്രജനും ഒരു ഹൈഡ്രജനും എടുത്തതി
മേപ്പോട്ട് വരുന്നു ഇത് മേപ്പോട്ട് പോകുന്നു ശരിയല്ലേ സറൗണ്ടിങ് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വരുന്നു സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഒരു കോമൺ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് നമ്മൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് വരികയും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പോകുകയും ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നതെങ്കിൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും പഠിച്ചോണം എന്തായിരിക്കും ഹൈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ ആയിരിക്കും അതല്ല സെൻട്രൽ ആറ്റ ത്തിലേക്ക് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയാൽ സെന്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിടത്ത് നിന്നും ഇതിലേക്ക് വരികയോ ചെയ്താൽ കണ്ടോ സെന്ററിൽ നിന്നും രണ്ടിടത്തേക്ക് പോകുകയോ രണ്ടും ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ചു പോകുകയോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരികയോ ചെയ്താൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും ചില കേസിൽ അത് സീറോയും ആയിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചോളാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം നോക്കിക്കോണം ഞാൻ എൻ എച്ച് ത്രീ വരച്ചിട്ടുള്ള മക്കളെ ഇനി അടുത്ത ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എൻ എഫ് ത്രീ എൻ എഫ് ത്രീ ഹൈഡ്രജന് പകരം ഫ്ലോറിൻ വരുന്നു അതേപോലെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ നൈട്രജൻ ഇങ്ങട് ഫ്ലോറിൻ ഇങ്ങട് ഫ്ലോറിൻ ഇങ്ങട് ഫ്ലോറിൻ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഓക്കെ നോക്കിക്കാ മക്കളെ ആരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആള് നൈട്രജൻ ആണോ ഫ്ലൂറിൻ ആണോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആള് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിനിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഫ്ലൂറിനിലേക്ക് നൈട്രജൻ ആണ് കുറഞ്ഞ ആള് കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും കൂടുതലിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ പെയറിലേക്ക് വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അല്ലെ എങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടൊന്ന് സെൻട്രൽ ആറ്റം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ നൈട്രജൻ നൈട്രജനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതും മ്യൂ ഹൈ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതും മ്യൂ ലോ തീർന്നു പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും എന്ത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് എൻ എഫ് ത്രീ ഏസ് ഹയർ ദാൻ എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്ക ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ സോറി എൻ എഫ് ത്രീ ഈസ് ലോവർ ദാൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇതിനെന്തുകൊണ്ട് ലോ ആയി ഇതിനെന്തുകൊണ്ട് കൂടി ചോദിക്കാം അതിന് ഈ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയാൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മനസ്സിലായോ അതല്ല രണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ഒന്ന് മേപ്പോട്ട് താഴെ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പോകുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ ചിത്രം ഇത് രണ്ടും ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എഫ് ത്രീ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് സീറോ ബെർലിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് സീറോ ഇതോ നോക്കിക്കോ മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെർലിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബെർലിയം ഇങ്ങോട്ടൊരു ക്ലോറിൻ ഇങ്ങോട്ടൊരു ക്ലോറിൻ ഇതാണ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് ലീനിയർ ഷേപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ലീനിയർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് ബെർലിയത്തിനാണോ ക്ലോറിൻ ആണോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറയാം അറിയാൻ തന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ക്ലോറിൻ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളവർക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളവർക്ക് റൈറ്റിവിറ്റി നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ ഇയാൾക്കാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതാ കണ്ട സംഭവിച്ചോണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ബെർലിയം ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു പോയ
ഇതിനുള്ള പരിപാടി ചോദിക്കും ബി എഫ് ത്രീയുടെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കുന്നു ബി സി എൽ ടുവിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കുന്നു എൻ എച്ച് ത്രീയേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ എഫ് ത്രീക്കാണ് ഓക്കെ അഥവാ ഇനി ഇതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം വരച്ചിടുക ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വരച്ചിടുക ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ടോപ്പിക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വരയ്ക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനങ്ങളാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് പതിനൊന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബോണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ബോണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ബോണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒരു നാലെണ്ണത്തിന് പേര് പഠിച്ചാൽ മതി മക്കളെ ഒന്നാമത്തത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ചോദിച്ചാൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്താണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രണ്ടാറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ മോളിക്കൂൾ ഒരു മോളിക്കൂളിലെ രണ്ട് ബോണ്ടഡ് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ അവരുടെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ തന്നെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് നോക്കൂ ഇത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഓക്കെ രണ്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ രണ്ടാമത്തതാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്കൂൾ ഒരു മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെ വരും മക്കളെ ഏതാ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഒരു ബോണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ രണ്ട് ബോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു മൂന്ന് ബോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് അതിനെയാണ് മക്കളെ നോക്കിക്കേടാ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ലെങ്ത് കുറവ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇൻ വേർഡ്സിലി പ്രിപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് ലെങ്ത് ബോണ്ട് ഓർഡറും ബോണ്ട് ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ പറയണം ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് ലെങ്ത് മീൻസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടും തോറും ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയുന്നു തിരിച്ചും പറയാം ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും തോറും ബോണ്ട് ഓർഡറുകളുടെ എണ്ണം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടും തോറും കേട്ടോ ഒരു ബോണ്ട് വന്നപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടി രണ്ട് ബോണ്ടായപ്പോൾ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു മൂന്ന് ബോണ്ടായപ്പോൾ ലെങ്ത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അത് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തതാണ് ോണ്ട് എന്താൽപി ബോണ്ട് എന്താൽപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ദാ ഈ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബോണ്ടുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എനർജിയെ വിളിക്കേണ്ട പേരാണെന്ത് ബോണ്ട് എന്താൽപി മനസ്സിലായാലോ ഒരു മോളിക്കൂളിലെ ഒരു മോൾ വൺ മോൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് എന്താൽപി എന്ന് പറയുന്നത് പിടികിട്ടിയോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബോണ്ടുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് എന്താൽപിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രിപ്പോർഷൻ ആണ് മീൻസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് എന്താൽപി കൂടുതൽ വേണ്ടി മൂന്ന് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബോണ്ട് എന്താൽപി കൂടുതൽ വേണ്ടി ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കാനുള്ള എനർജി ആണോ രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ അല്ല ദറ്റ് ഈസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് എന്താൽപി ഓക്കെ ക്ലിയർ അതും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ഒറ്റ കാര്യം അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുക ബോണ്ട് ആങ്കിൾ മക്കളെ ബോണ്ട് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റയുടെ എ ആണല്ലോ ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റവും സറൌണ്ടിങ് ആറ്റത്തിന്റെ ഓർബിറ്റലും ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഇതിന്റെ ഓർബിറ്റും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിളിനെ വിളിക്കുന